very good morning to one and all and warm welcome to our 39th online class innatha class revision class aan adayidu time of supply um valuation of the supply goods and service related aayittulla problems engine ekiyana supply ile time and value nammal determine cheynathu അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കെയ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എടുക്കുക അതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ ഇറ്റ് to pk limited list price of the goods exclusive of taxes and discounts 3 lakh tax levied by municipality on sale 30000 cgst and sgst chargeable on goods 90000 packing charges not included in 3 lakh 10000 subsidy received by sellers from a ngo on sale of such goods 20000 discount offered is 2% on the list price determine the taxable value of the supply taxable value of the supply determine cheyna samayathu nammal ivide edukkendathu list price aayittulla 3 lakh inde kude nammal endukiyana add cheyandathu endukiyana deduct cheyandathu appo ee problem thile thannirikkunna case study il namukku list price aayittulla 3 lakh inde kude municipality charge cheyidulla tax എനി ടാക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാക്കിംഗ് ചാർജസ് ആയാലും സബ്സിഡി ഇവിടെ സബ്സിഡി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ ജി ഒൻ്റെ സബ്സിഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തമ്മ രണ്ട് ശതമാനം എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ ടാക്സ് ലെവീഡ് ബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡ് പാക്കിംഗ് ചാർജസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സിഡി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം പ്ലസ് മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് പതിനായിരം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മൈനസ് ആറായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം രതീഷ് ആൻഡ് സതീഷ് ആർ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് രതീഷ് സോൾഡ് എൻ ഓവൻ ടു സതീഷ് ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ രതീഷ് സോൾഡ് എ സിമിലർ ഓവൻ ടു സുധീഷ് ആൻഡ് അൺറിലേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫർദർ സതീഷ് സോൾഡ് ദ ഓവൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം രതീഷ് ടു മുകുന്ദൻ ഹി ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് അൺറിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് രതീഷും സതീഷും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് രതീഷ് ഒരു ഓവൻ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സതീഷിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തയ്യായിരമാണ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹി ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ അന്ന് തന്നെ ഈ രതീഷ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അൺറിലേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള സുധീഷിന് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവൻ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സതീഷ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾഡ് ദ ഓവൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം രതീഷ് രതീഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഓവൻ ഒരു അൺറിലേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള മുകുന്ദന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എത്ര രൂപയായിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ രതീഷ് ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ
അൺറിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സപ്ലൈയർ ആയിട്ടുള്ള രതീഷിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അവൈല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എടുക്കുക മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺറിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ മറ്റേത് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു കൺസിഡറേഷനിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഓവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രതീഷിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും മുപ്പത്താറായിരം രൂപ വരും അപ്പൊ രതീഷ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ എടുക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം എത്ര രൂപയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടിക്കറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെവി ഓഫ് ജി എസ് ടി നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആ അതിന് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വേർ ദ ലോട്ടറി ഈസ് റൺ ബൈ ദ കേരള ഗവൺമെൻറ് വേർ ദ ലോട്ടറി ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യുന്ന ലോട്ടറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോട്ടറിയാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ലോട്ടറി ഈസ് റൺ ബൈ ദ കേരള ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോട്ടറിയാണ് അതാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആ വാല്യൂ ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോട്ടറി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി എൺപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോട്ടറിയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോട്ടറി ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം സുശീൽ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് ഹി പർച്ചേസ്ഡ് എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബൈക്ക് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് പർച്ചേസിംഗ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്കും വിറ്റത് ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ച
ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അത് അഡ്വാൻ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ റീപേ എമൗണ്ട് സോമൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോമൻ ടുക്ക് പൊസഷൻ ഓഫ് ദ കാർ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പൊസഷ പൊസസ് ചെയ്തു and sold it for rupees 86000 on 83 2020 83 2020 ne repossess idatla aa car endu idu vittittunde etra rupayana vittittullade 86000 rupayana vittullade നമ്മളോട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാർ നമ്മൾ എടുക്കണം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതെന്നാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നത് റീപ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിൽക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്നാണ് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാസം എടുക്കണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് മാസം വന്നു വീണ്ടും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആറ് മാസമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫ്രം ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു എട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി മൂന്നാം മാസത്തിൽ അതായത് മാർച്ചിൽ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്തായിട്ട് മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ റീപ്രോസസ്ഡ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എഗ്രി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാറാണ് പിന്നീട് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റെഡ്യൂസ് ടു എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എടുക്കണം അഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ അത്രയും റെഡ്യൂസ് ആകും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത്രയും കുറയും പതിനയ്യായിരം രൂപ കുറയും അപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി ഇനി ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കണക്കാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വിറ്റത് എത്ര രൂപയാണ് എൺപത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കാറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എൺപത്തി അയ്യായിരം ഉള്ളൂ ആ എൺപത്തി അയ്യായിരം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം റീപ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ആണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് റീപ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് എമ്മയുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ആ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ക്വാർട്ടർ വരുമ്പോഴാണ് എത്ര രൂപ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ കിട്ടിയ ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ അതാണ് ഇപ്പോൾ റീപ്രോസസ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനയ്യായിരം രൂപ കുറച്ചിട്ടുള്ള എൺപത്തയ്യായിരത്തമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്
Regu converted 2000 US dollars from an the authorized money changes at the rate of 63 per dollar and received rupees 126000 reserve bank of india reference rate is 64 for that date ivada shradhikkanda karyam 2000 us dollar aanu convert cheyidittullathu a convert cheyidittu 63 rupayku aanu convert cheyidittulla money ennu parayunnathu ivada adhehathine labichathu etra rupayano 126000 rupay labichittund pakshe a reserve bank inde rate ivada available aanu a rate etra rupayano 64 rupayano appo aa 64 rupayane nammal endu cheyanam ee 2000 us dollar aayittu nammal convert cheyendathund അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് യു എസ് ഡോളർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലൈയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ യു എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് യു എസ് ഡോളർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം അതിൽ യു എസ് ഡോളർ എണ്ണൂറാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ടായിരമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണോ ചെറുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് മിനിമം എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയേക്കാൾ വലുതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ ബിലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്ര ശതമാനം എടുക്കുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരം പ്ലസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അധികം ഒരു ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ എത്ര രൂപയാണോ അധികം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരും ആയിരം രൂപ വരും ബാക്കിയുള്ള അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ കണക്കാക്കണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എബൌ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് എബൌ ടെൻ ലാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ എത്ര രൂപ വരും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വൺ ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസ്
അപ്പൊ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിലോ വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം എത്ര രൂപ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വേണം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരു ലക്ഷം തുടങ്ങി പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആയിരം രൂപ വരും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് എത്ര ശതമാനം വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എബൌ ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും വരും പിന്നെ വരുന്നത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് മിനിമം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കി നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എബൌ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അധികം വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിനാണ് വൺ ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആസ് പെർ ദ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലൈയർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഡോളർ വന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മിനിമം എത്ര രൂപ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ അറുപത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അറുപത്തി ആറായിരം രൂപയുടെ ഒരു ശതമാനം കാണുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കിട്ടി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അറുപത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോഴാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ചേഞ്ച് യു എസ് ഡോളർ ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരം രൂപ അത് ഒരു ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരം പ്ലസ് അധികം എത്ര വന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ആയിരം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടി ഇത് ആയിരം രൂപയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ആയിരം രൂപയും ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരും അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് എബൌ ടെൻ ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപ എടുക്കും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുക്കും ബാക്കി അധികം എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് വൺ ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എൺപതിനായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കൂടെ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം സെയിം തന്നെയാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങളത് ആ മൂന്ന്
ओके अब आदि केस इतनी प्रोवैड डेट एनवाइस रेस ना पदमेंट रिसीव पदे ना टाइम ऑफ सप्ले आईटे ना पदमे रत अल टाक्स एटीन पेर्सेज क्लियर अब आदि एक्सापि सर्वीस प्रोवैड्डे इत ना बिफोर डेट अदाय मुझे चेजा अल इवाइस रेस पेयमेंट को चेजिशेष नाम टाइम ऑफ सप्ले ना पदे रेट न्यू रेट पेर्सेज न्यू रेट न इन रामा के इत पत् सर्वीस प्रोवैड्डे इंवॉस रेस इत पत् रत पेयमेंट रिसीव आतंान इवे टाइम ऑफ सप्ले सर्वीस प्रोवैड्डे इंवॉस रेस नमें चेजि मुंबा पक्ष पेयमेंट को चेजिशेष अद्डे नाम टाइम ऑफ सप्ले आईटे इंवॉस डेट आईट इत पत् रत पक्षे रेट ओलड् रेट पन्द्रुद शतम नामिवेद क्लियर आई इन नेक्स्ट सीचन सर्वीस प्रोवैड्डे इवते पत् रत इंवॉस रेस मुपत् पत् रत पेयमेंट को मुपद रत इंवॉस रेस अंत ना चेज वन रेट चेज डेट इंवॉस रेस अल सर्वीस प्रोवैड्डे पेयमेंट को चेजि मुंबईको नाम ऐटा टाइम ऑफ दि सप्ले आईट नाम पेयमेंट को मुपद रत टाइम ऑफ दि सप्ले आईट नाम क्लियर अेटेम ओलड् रेट नाम पन्द्रुद शतम नोलड् रेट अद वो जी एस टी कालकुलेट नेक्स्ट वण सर्वीस प्रोवैड्डे मूं पद रत इंवॉस रेस इत पत् रत पेयमेंट रिसीव पत् इवे इंवॉस रेस चेजि मुंब सर्वीस प्रोवैड्डे पेयमेंट को चेजिशेष अद नाम ऐटा टाइम ऑफ दि सप्ले आईटे पेयमेंट को रत नामेड़क टाइम ऑफ दि सप्ले आईटे पक्षे रेट नामेट पेर्सेज नाम क्लियर नेक्स्ट एक्सापि नोक आतं सर्वीस रेस इंवॉस रेस इत पत् रत पेयमेंट कटी इत पत् रत अब सर्वीस प्रोवैड्डे नाम चेज वन शेष अदय इंवॉस रेस पेयमेंट को चेजि मुंबा अद नाम डेट नाइम ऑफ सप्ले आईटे इत पत् रत इंवॉस रेस डेट नाम अंटे रेट ऑफ टाक्स ओलड् रेट ट्वल पेर्सेज नालून नाम क्लियर इन लास्ट वण पदा सर्वीस प्रोवैड्डे इंवॉस रेस इत पत् पेयमेंट रिसीव इत पत् रत अब इवे श्रद्धि सर्वीस प्रोवैड्डे अब इंवॉस रेस चेज डेट शेष नामेट सर्वीस प्रोवैड्डे अब इंवॉस रेस ऐ पद रे सर्वीस प्रोवैड्डे अब इंवॉस रेस पद रत अब चेज रेट चेज वन शेष पक्षे नेयमेंट को इत पत् रत पक्षे इवे नेट रेट प्रकार बिल टाक्स पक्षे न टाइम ऑफ सप्ले नाम पद इंवॉस डेट क्लियर आई अब नाम ई प्रोब नेस वूल कागरी आेज वन शेष नोक 
സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നതും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഏതൊക്കെ ഡേറ്റുകളാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചേഞ്ച് വന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ കേസ് വണ്ണും പ്ര ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള കേസ് ടു ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റിയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എടുക്കൂ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയർനെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ഡേറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ടെലിഫോൺ സർവീസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ടെലിഫോൺ സർവീസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണെങ്കിലും ആ സപ്ലൈ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതേസമയം റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ എത്ര രൂപയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ നമ്മൾ അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസ് എമൗണ്ട് എന്ത് കിട്ടി മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ the time of supply of excess payment excess payment in the time of supply ennu parayunnathu ennaanu appo nammal ivide edukkunnathu invoice date 1 2 2020 aanu ennundengilum adine 30 divasam onnu calculate cheyidu nokku 1 2 2020 ne 30 days ennu parayumbo 1 3 2 2020 aanu varunnathu appo last date nammal edukkunnathu 30 days aanu ee case il edukkunnathu നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം തേർട്ടി ഡേയ്സിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടൈം ഓഫ് ദ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈയറ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിട്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ദ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഒരു പത്ത് കേസ് സ്റ്റഡിയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എങ്ങനെയാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആയാലും സർവീസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആയാലും സർവീസ് ആയാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം അതായത് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഈ നാല് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരം ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയും വാല്യൂ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അത് ക്ലിയർ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ തിയറിയും പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി